ಕಿರುಬಯೇ ಕಿರುಬಯೇ ಮಾರಾದ ನಲ್ಲ ಕಿರುಬಯೇ ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆತ್ತ ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ತಾಂಗು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಪ್ರಿಯಮಾನರೇ ಉಗಳು ಯಾವರೇ ಆಂಡ್ ಏಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಿರುಬಲ ನಿಗಚಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ವಾರ್ತೆ ವರವಿರಕ್ಕಿರೇನ್ ನಿಗಚಿ ನೀವು ಪಾರ್ತ ಬೈನ್ಬರ್ದ ಗುರುತು ಮಿಗವೂ ಕರ್ತರ್ಕಲೆ ನಾನು ಮೈಚ್ ಅಡಿಗರೋ ನೀವು ಅನುಪಿಗರ ಕಡಿದಂಗಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲವಾಗವೂ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೂಲವಾಗವೂ ನೀವು ಅನುಪಿಗರ ತಗವಲ್ಗಲ್ ಕರ್ತುಕಲ್ ಜಮ ವಿನ್ನಪಂಗಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಕರ್ತರ್ಕಲೆ ಮಿಗವೂ ಉತ್ಸಾಹಪಡುತ್ತಿರದು ನೀವು ವೀಟ್ಲ ಇರಂದಬಡಿಯೇ ದಬಾಲ್ ವಳಿಯಲ ಬೈಬಲ್ ಬಾಡಗಳೆ ಪಡಿತು ಅಲಗಿಯ ಸಾಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಳು ವೇದಾಗವೂ ಪರಿಸಾಗ ಪೇರ ಎಂಗಲ ಅನ್ವೋಡ ಕೂಡ ನಾನು ಊಕಪಡುತ್ತಿರೇನ್ ಇಡನಾಳಿ ನಮ್ಮಡಿಯ ಸೇದಿಯಾಲರ್ ಕಿರುಬೈಲ್ಲ ವಾರ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆಸ್ತ್ರೀಯರು ಜೇಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇವಾಂಜನಿಸ್ತಿನ್ ಇಯಕ್ಕನರು ನಾಲ್ಕು ಆಂಡುಗಳಕ್ಕ ಮೇಲಾಗ ಉಲಗವಿಂಗ ಕರ್ತಡೆ ವಾರ್ತೆ ಬೋಧಿತ ವರಿಗಿರದುಮಾನ ಬೋಧಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಿಲಮೋನ್ ರಾಜ ಅಯ್ಯ ಅವರುಗಳು ಮತ್ತೇಯು 19 ಆಂ ಅಧಿಕಾರத்தில் 13 മുതൽ 15 ವಸನಗಳೇ ಎಡ್ತು ವೈತುಕೊಳ್ಳುಂಗಲ್ ಅದಿಲಿರಂದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಾನ ಕಾರ್ಯತೈ ನಾವು ಪಡಿತು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಯತ್ತು ಪಡುತ್ತೋಂ ಸಿರು ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ ಯೇಸುವಿನಡತಲ್ ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ್ಗಳ್ ಅವರ್ಗಳಿನ್ ಪೆಟ್ರಾರ್ ಯೇಸುವಿನಡಿಯ ಶೀಡರ್ಗಳೋ ಅವರ್ಗಳೇ ತಿಟ್ಟಿನಾರ್ಗಳ್ ಅದಟ್ಟಿನಾರ್ಗಳ್ ಯೇಸುವಿನ ಅರ್ಹಿಲ್ ವರವಡ ಇಲ್ಲೇ ಅವರ್ಗಳ್ ಅಲ್ಲದೆ ತಡತಾರ್ಗಳ್ ಇದೇ ಅರಿಂದ ಏಸು ಸಿರು ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ಎನ್ನಿಡತಲ್ ವರುವದಕ್ಕೆ ಇಡಂ ಕೊಡುಂಗಲ್ ಅವರ್ಗಳೇ ತಡೆ பண்ண வேண்டாம் இறை அரசு இப்படிப்பட்டவர்களுடையது என்று இயேசு சொல்லுகிறார் இதிலே நாம் தியானிக்க வேண்டிய வார்த்தை இவைகள்தான் அன்று சிறு பிள்ளைகள் இயேசுவினிடம் வருவதற்கு தடை செய்தது சீடர்கள் பெற்றார் ஆர்வமாய் கொண்டு வந்தார்கள் இன்று பெற்றார்களே அல்லது அருமையானவர்களே சிறு பிள்ளைகள் இயேசுவினிடம் வருவதற்கு நாம் தடையாக இருக்கிறோமா என்ற கேள்வியை கேட்டு தியானம் பண்ணுவோம் எனக்கு உடனே ஒரு நினைவு வருகிறது நீங்கள் எல்லாம் இப்ப உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களிடத்திலே ஒரு கேள்வி எழும்போம் அது எப்படிங்க எங்க பிள்ளைகளை ஆண்டவர்ட்ட போறதுக்கு நாங்க தடை பண்ணுவோம் நாம் பெத்த பிள்ளை இல்லையா அது ஆண்டவரோட வாழ்றது தான மகிழ்ச்சி ஆண்டவரோட நினைந்து வாழ்வதான மகிழ்ச்சி அப்படி அதெல்லாம் உண்மைதான் ஒரு பழமொழி இப்படி சொல்லுவார்கள் நினைப்பு பொழப்ப கெடுத்துச்சு அப்படின்னு ஒரு வழக்கு மொழி உண்டு நாம் நினைச்சுக்கிறோம் பெற்றாரும் பெரியவர்களும் பிள்ளைகள் கடவுளிடத்தில் நெருங்கி வருவதற்கு நம்மாலான உதவியெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அது நம்முடைய கடமை நாம் அதை செய்கிறோம் என்று நினைத்து கொள்கிறோம் ஆனால் இன்று படிக்கிற பாடத்தின் மூலமாக நாம் எந்த அளவுக்கு அதில் ஈடுபடுகிறோம் என்பதை தியானம் பண்ணுவதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தலாம் சரி இப்பொழுது நாம் படித்த பாடமும் பைபிளில் இருந்துதான் இயேசு சொன்ன வார்த்தையை பொறுத்து அப்படி என்றால் பெற்றாரின் கடமைகள் என்ன பிள்ளைகளுக்கான கடமைகள் என்ன பெற்றாருக்கான பொறுப்புகள் என்ன பிள்ளைகளுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி சில்ட்ரன் அண்ட் தி பேரண்ட்ஸ் அதற்கு வாட் தி பைபிள் கிவ்ஸ் தி சொல்யூஷன் ஆர் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் क्वेश्चन இந்த கேள்விக்கு பைபிள் என்ன பதில் சொல்லுகிறது அது எதை கற்று கொடுக்கிறது என்பதை நாம் கவனம் செலுத்தும் பொழுது மிகவும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஆசீர்வாதம் நிறைந்த பிள்ளைகளும் பெற்றார்மாக நாம் இருக்க முடியும் என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் பொறுப்புகளும் கடமைகளும் இருக்கிறது அது பெற்றாருக்கும் உண்டு பிள்ளைகளுக்கும் உண்டு அதை ரொம்ப மனசில் முதல்ல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் பைபிளில் படிக்கிறப்ப அது பிள்ளைகளுக்கான பொறுப்பா பெற்றாருக்கான பொறுப்பா அப்படின்னு கவனித்து படிப்போம் சரியா இங்க சுத்தி இருந்தவங்க தடுத்தாங்க பெற்றார் கொண்டு வந்தாங்க அப்ப பெற்றாருடைய பொறுப்பு பிள்ளைகளை யார் இடத்தில் கொண்டு வருவது சோ பிள்ளை தானா வந்துரும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதுதான் நம்ம சில நேரத்தில் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்கிறது நிறைய இடத்துல கவனிச்சிருக்கேன் பிள்ளைங்க சின்ன வயசுலயே கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டுருவாங்க அவங்க எல்லாம் கத்துக்கட்டும் எல்லாம் படிச்சுக்கட்டும் ஆனா நூத்துக்கு தொண்ணூறு சதவீத பெற்றார் தங்கள் சபைகளில் நடக்கிற சிறுவர் வகுப்பில் வாலிபர் வகுப்பில் தங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்புவது இல்லை ஏன்னா தொழுக முடிஞ்சோடனே அடுத்து ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு வச்சிருப்போம் நம்ம தான் போகணும் பெரியவங்க இந்த பிள்ளை இப்பயே கூட்டிகிட்டு போயிட
அப்படின்னு அந்த வகுப்புகளுக்கு அவர்கள் போவதிலிருந்து தடை செய்கிறோம் ஆனால் நம்ம அப்படி செய்யலை அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்திலேருந்து பிள்ளைங்க வந்தவுடனே பாட்டியோ தாத்தாவோ அப்பாவோ அம்மாவோ யாருனாலும் சரி பிள்ளைகளை பார்த்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்ன கொஞ்சம் மனசாட்சி தொட்டு நம்ம யோசித்து பார்ப்போம் ஏன்னா நல்லா ஸ்கூல் நடந்துச்சா எல்லா பீரியடும் ஒழுங்காக நடந்துச்சா பாடத்தெல்லாம் கவனமாக படித்தீங்களா எதுவும் எழுதுனியா ஏதாவது ஒன்றை கேட்போம் ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் பெற்ற பெற்றாரு என்றாவது தொழுகையிலிருந்து பைபிள் ஸ்ட்ரீலிருந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே இன்று என்ன கவனித்தீர்கள் என் பிள்ளைகளை உங்கள் மனதில் எது பதிந்தது அதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று கேட்கிற பெற்றார் பத்து சதவீதத்திற்கும் கீழே தான் அப்படின்னா நீங்களும் நானும் யாரு சீடர்களை போல தானே பிள்ளைகளை தடுக்கிறோம் நம்ம நினைச்சுக்கிறது என்னமோ என்ன அவங்கள கடவுளுடைய காரியத்தில் நெருங்க வைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் யதார்த்தத்தில் நடப்பது என்னவென்றால் நாம் பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்கு பதிலாக அதை கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது மகா கொடுமையானது வாசிக்கப்படாத பைபிள் மனிதருடைய வாழ்க்கையின் சாபத்திற்கு வாசல் திறந்து வைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று ஒருவர் சொன்னார் அதாவது என்னன்னா நிறைய காசு போட்டு இல்லை ஏதாவது கிடைச்ச வரைக்கும் பைபிளை வாங்கி வச்சுருப்போம் அந்த பைபிளை எடுத்து படிக்கிற பழக்கமே இல்லைன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் பைபிளை படித்தா ஆசீர்வாதம் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் அப்போ படிக்காமல் இருக்கும் பொழுது நமக்கு தெரிந்த வாழ்க்கை தானே வாழ்வோம் அப்போ அது ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையாக இருக்குமா அல்லது சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருக்குமா என்ற கேள்வியை நமக்குள்ளே எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ நம்ம பிள்ளைகளும் பைபிளை படிக்கணும் நம்ம பிள்ளைகளும் வேத வசன காரியங்களை கவனிக்கணும் செய்திகளை அவங்க என்ன கவனித்தாங்கன்னு அவங்கள்ட்ட நாம் கேட்கணும் நீ ஒரு வசனம் படி ஒரு வசனம் ஒப்பித்து விட்டு இந்த நாளை தொடங்கு என்று சொல்லி பாருங்க காலையில் சொல்லிட்டு போக சொல்லுங்கள் ஏன்னா பிள்ளைகளை ஜோ பண்ணி அனுப்பி வைக்கிறோம் தேவனே கூட வரும் நல்லா படிக்கிற ஞானத்தை தாரோம் அவங்களை பத்திரமா பாதுகாத்து கொள்ளுங்க தீமைக்கு விளக்கி கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி தானே ஜோ பண்ணி அனுப்புறோம் பிள்ளைகளை அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு வேத வசனம் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் ஆரம்பம்ன்றாரு தீமை விட்டு விலகுவதே விவேகம்னு சொல்லுது அப்ப தீமையிலிருந்து பிள்ளைங்க விலகி நடக்கணும்னா அவங்க மனசுல கர்த்தருடைய வார்த்தை இருக்கணுமா இல்லையா அப்ப அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை பிள்ளைகளுடைய மனசுக்குள்ளே போச்சா அப்படின்னு கேட்க வேண்டியது நம்முடைய கேள்வி தானே ஏமா ஏயா ஷூ எடுத்து வச்சிருக்க சரி சாக்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கியா நான் பேசுவது உங்களுக்கு புரிகிறதா அந்த காலுறையின் மீது படுகிற அக்கறை பிள்ளையினுடைய உடல் ரீதியான பாதுகாப்புக்கான அக்கறை மிக பெரியதாக இருக்கிறதா அல்லது அவர்களுடைய ஆன்மீக காரியத்திலேயும் நம்முடைய கவனம் நாம் செலுத்துகிறோமா என்று யோசித்து பார்ப்போம் குற்றப்படுத்தும்படியாக நான் பேசவில்லை யோசித்து பார்க்க சொல்கிறேன் ஆம் பிள்ளைகளை கவனமாக கவனித்து மாபெரும் தெய்வீக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள தெய்வீக பாக்கியவான்களாய் அவர்கள் இருக்க பேரு பெற்றோராய் இருக்க பொதுவா அப்பா மாமார் எல்லாருமே பெற்றார் எல்லாருமே பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கறத கத்துக்க அப்படின்னு சொல்றத விட நீ செய்யறது தப்பு அதை திருத்திக்க அப்படின்னு தான் எப்பயுமே பேச ஆரம்பிப்போம் அது இயல்பு தான் அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பைபிள் படிக்கிற எந்த நபரானாலும் சரி அடுத்தவர்களுக்கு இதில் இருந்து நான் என்ன சொல்லக்கூடும் என்று தேடக்கூடாது என்னை நான் எப்படி சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று பெற்றாராயிருந்தாலும் சரி பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் இந்த பிள்ளைங்க வசனம் படிங்க மனப்பாடம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே யார் இதை கிறிஸ்தவ கூட்டத்துக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியலை என்னன்னா மனப்பாட வசனம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வீட்டுக்கு போன உடனே என் பையனை என் பேர பிள்ளைகளை நான் கட்டாயம் மனப்பாட வசனம் படிக்க வைப்பேன் அப்படின்னு தான் எல்லா பெற்றாரும் நினைக்கிறாங்க ஏங்க நீங்கள் மனப்பாடம் ஏங்க எனக்கு எவ்வளோ வயசாகி போச்சு அப்படியா வீட்டு வரவு செலவு கணக்கு பார்க்கறது இல்லையா நல்ல கெட்ட காரியங்களை நான் பேசுவது இல்லையா அப்போ அதிலெல்லாம் ஈடுபட முடிகிறது இல்லை அதே மாதிரி பிள்ளைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஐயோ சின்ன பிள்ளைங்கங்க ஒரு சின்ன வசனம் சொல்லி கொடுங்கங்க அப்படியா பள்ளிக்கூடத்தில் போனால் சோசியல் சயின்ஸு மேத்தமேட்டிக்ஸு லாங்குவேஜு சரியா மூணு பாடம் ஒரே புத்தகமாக தான் இருக்கும் அதில் மூணு வேறு வேறுபட்ட பாடம் இருக்கும் அந்த மூணு பாடத்தையும் பிள்ளை படிக்குமா நாலு வயசு மூன்றரை வயசுலையே இல்லை அவங்க பெரிய ரைம்ஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க பாபா பிளாக் ஷீப் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை லைன் இருக்கு பாருங்க ஆனால் பைபிள் வசனத்தை பிள்ளைகளை மனப்பாடம் பண்ண சொன்னால் சின்னது சொல்லுங்க முடுங்கங்க அதெல்லாம் அதுகளே கற்றுக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறோமே அப்போ கிறிஸ்துவனிடத்தில் வருவதற்கு நாம் இடம் கொடுக்குறோமா அல்லது நாம் தடை செய்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா அன்று இயேசு உடலில் இங்கே இருந்தார் நேரடியாக பேசினார் 
ஸோ வார்த்தையும் ஆசீர்வாதம் தானே அவங்க தேடினாங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஏசு வாயால் அந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கணும்னு தானே அவங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்போ நீ நன்றாக இருப்பதற்கும் உன் வாழ்நாள் நீடித்திருப்பதற்கும் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லி கொடுக்குது அதை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணுமே அப்போ அவங்கள வசனத்தை படிக்க வைக்க வேண்டும் அல்லவா நான் ஒன்றும் தடங்களே பண்ணலைங்க நல்ல பைபிள் வாங்கி கொடுத்துருக்கேங்க படம்லாம் அதில் இருக்குங்க ஆனால் இந்த பிள்ளைங்க தாங்க ஒரு நாள் அதை ஒழுங்காக படிக்கிறதில்ல அப்படியா பள்ளிக்கூடத்து பாடத்தை மாத்திரம் கரெக்டாக படிச்சுட்டு வந்தாங்களான்னு திரும்பி கேள்வி கேட்குறோமே பைபிள் பாடத்தை யார் சொல்லி கொடுப்பா பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லி தருவாங்களா இல்லை இல்லை அப்போ அது நம்முடைய வேலை தானே இது ஏன் இம் நம் இன்னும் நம் மனதில் ஆழமாக பதியவில்லை என்பதை உங்கள் மனதிலே பதிய வைக்க விரும்புகிறேன் தூய எண்ணத்துடன் தெளிவான மனதுடன் பரிசுத்த ஆவியானவரினுடைய அந்த சத்தத்திற்கும் கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தைக்கும் நான் கீழ்ப்படியத்தக்கதாக பைபிள் துணை கொண்டு நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் நீங்கள் எந்த வயசானவங்களா இருந்தாலும் சரிங்க நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை தானே அப்போ தேவனுடைய பிள்ளை வசனத்தை கற்றுக்கணும்ல சொல்லணும்ல மனப்பாடம் பண்ணணும்ல அப்போ குடும்பத்தில் இருக்க பிள்ளைகளும் அதை செய்கிறார்களா என்று கவனிக்க வேண்டும் அல்லவா குளிச்சிட்டியா என்ன அதுக்குள்ளே ஓடி வந்துட்ட அழுக்கு தேய்ச்சி குளிக்கிறது இல்லையா நம்ம வயதாங்க கேட்டுச்சு அதுக்குள்ளே பைபிள் படிச்சிட்டியா அதுக்குள்ளே ஜோம் பண்ணிட்டியா என்னைக்காவது கேட்டிருக்கிறோமா யோசித்து பார்ப்போம் மீண்டும் சொல்கிறேன் குற்றப்படுத்தவில்லை யோசிக்க சொல்லுகிறேன் இதன் மூலமாக நம் பிள்ளைகள் கிறிஸ்துவனிடத்தில் வராதபடிக்கு இருக்க நாமும் ஒரு காரணமாக மாறிவிடுகிறோம் அவங்க தடுத்தாங்க ஆனால் நம்ம தடுக்கிறோம் அப்படின்றது நமக்கு யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்து விடுகிறது மத்திய பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தை முதல்ல நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்போ அதை வாசிக்க கேட்கலாம் கொஞ்சம் எல்லாரும் கவனமாக கவனிங்க பதிமூன்று முதல் பதினைந்து அப்பொழுது சிறு பிள்ளைகளின் மேல் அவர் கைகளை வைத்து ஜபம் பண்ணும்படிக்கு அவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் கொண்டு வந்தவர்களை சீசர்கள் அதற்றினார்கள் இயேசுவோ சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவருடையது என்று சொல்லி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து பின்பு அவிடவிட்டு புறப்பட்டு போனார் கொஞ்சம் காத நல்லா திறந்து கண்ணை நல்லா திறந்து மனசை நல்லா திறந்து இயேசு தன்னுடைய சொந்த வாயாலே சொன்ன காரியத்தை கவனிப்போம் கொண்டு வந்தார்கள் புள்ள தானா கத்துக்காது தானா ஆர்வமா இருக்காது பெற்றார் தான் கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஒன்றா இயேசு சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருவதற்கு இடம் கொடுங்கள் அடுத்து இயேசுவனுடைய விளக்கம் கூட்டிட்டு வாப்பா சண்டே ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு வாப்பா சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு வாமா பிரேயர் மீட்டிங்கு கூட உக்காந்து நீ பைபிள் படிச்சு பிள்ளையும் பைபிள் படிக்க வைக்கிங்கம்மா நீங்களும் ஜோம் பண்ணும் பொழுது பிள்ளையோட சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்க பிள்ளைங்க நீங்க ஜோம் பண்ணுறதை பார்த்து அவங்களையும் ஜோம் பண்ண சொல்லி பயிற்சி கொடுங்க கொண்டு வாருங்கள் என்னிடத்தில் கொண்டு வருவதற்கு இடம் கொடுங்கள் பெற்றாரே அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு நன்றாக புரிகிறதா இதை விட வேற என்ன விளக்கம் வேணும் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் இது என்னங்க விஷயம் பேசுறாரு கொண்டு வருவதற்கு இடம் கொடுக்கணுமா தடை பண்ணாதிருங்களாம் அப்ப ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டிட்டு வந்துடுறோங்க முன்னாடியே சிறுவர் ஒப்புன்னு சொல்றாங்க இதுகிறால முன்னாடி சீக்கிரம் போக வேண்டியதா இருக்குங்க அப்படின்னு சில நேரத்தில் நினைக்கிறோமோ சொல்றோமோ கத்தர் தான் அறிவார் நம்ம இதயத்தை இல்லை சபையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது என்னங்க முடித்த பிற்பாடு கிளாஸ் வைக்கிறீங்க இது தொழுக முக்கியம் அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த இடத்துக்கு போகலான்னு இருந்தோம் அப்படின்னோடனே கூலியக்காரர் போத்துக்கார் ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லுவார் அடுத்து என்ன பண்ணிடுறது பிள்ளைகளை இந்த பாரு முன்னாடி போய் உட்காந்துக்காத எங்கள் பக்கத்திலே உட்காரு அப்போ தான் சர்ச்சு முடித்தோடனே நம்ம அப்படியே வெளியே கிளம்பி வர சரியாக இருக்கும் சொல்லியிருக்கிறோமா இல்லையா சிந்தித்திருக்கிறோமா இல்லையா எனக்கு தெரியலை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்க இடம் கொடுங்க தடை பண்ணாதீங்க மூணு காரியம் கேட்குறாரு ஏஸ் கொண்டு வந்தோமா இடம் கொடுத்தோமா கற்றுக்கொள்ள அல்லது சீக்கிரமாக கூட்டிகிட்டு போயிடுறோமா தடை பண்ணாதல் இருக்கிற நிலை நமக்குள்ளே இருக்கிறதா நம்முடைய வீடுகளிலே பிள்ளைகளோடு நேரத்தை செலவழிக்கிறோமா நம் வீட்டிலே அருமையான உணவு இருக்கிறது அம்மா என்று கூப்பிட ஒரு உறவு அப்பா என்று கூப்பிட ஒரு உறவு உடன் பிறந்தவர்கள் என்று கூப்பிட ஒரு உறவு தாத்தா பாட்டின்னு சொல்ல ஒரு உறவு இதெல்லாம் உலகம் சார்ந்தது இல்லையா அப்போ இந்த உறவு எப்போ வருது இது அப்பாவை பெற்ற அப்பா 
அம்மாவை பெத்த அம்மா அப்படின்ற அளவுக்கு பிள்ளைகள் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக இடம் கொடுக்கிறோம் தடை பண்ணாமல் இருக்கிறோம் கற்றுக்கொள்ள வைக்கிறோம் அப்ப அதே மாதிரி இயேசு ஆபிரகாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோவினுடைய தேவன் என்று சொல்லுகிறோமா இல்ல பைபிள் கதை படிக்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறோமா பிள்ளைகளை எனக்கு சிரிப்பா இருக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து முடிந்த எந்த நிகழ்ச்சியுமே வரலாறு என்றுதான் சொல்லுவார்கள் இல்லையா கதை வேற ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது சமீபத்தில் ஒரு பெரிய புயல் தாக்கம் வந்தது இல்லையா அப்ப அது நடந்து முடிந்த நிகழ்ச்சி வரலாறு அதானே அப்ப பைபிளை பத்தி பேசுறப்ப மாத்திரம் ஏசு அஞ்சப்ப ரெண்டு மீன ஐயாயிரம் பேர் கொடுத்தாரு அந்த கதை சொல்லவா ஏசு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு கல்றையில இருந்து வெளியே வந்தார் அந்த கதை சொல்லவா சில்ட்ரன்ஸ் பிளீஸ் ரீடு பைபிள் ஸ்டோரிஸ் சின்ன பிள்ளையில இருந்து கதை கதைன்னு சொல்லி வளர்த்துட்டு அது பெரிய பிள்ளை ஆனவனே இதுதான் சத்தியம் இதுதான் போதனை இதுதான் உபதேசம்னா அதுக்கு விளங்கல ஆனபடினாலே கட்டாயப்படுத்தல யோசித்து பாருங்க அவங்க அவங்களுக்கு சொந்தமா சிந்திக்கவும் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவன் நம்மை புரிய வைக்க வல்லமை உள்ளவர் தானே வேதாகம நிகழ்ச்சிகளை படிப்போம் வேதாகம வரலாற்றை படிப்போம் என்ற வார்த்தையை நாம் அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் கொண்டு வாருங்கள் இடம் கொடுங்கள் தடை பண்ண வேண்டும் அதோட ஒரு பெரிய பரிசு சொல்லி அங்கே முடிக்கிறாரு பரலோக ராஜ்யம் இப்படிப்பட்டவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேலே கை வைக்கிறார் அப்போ இயேசுவுக்கு குழந்தைகளை தொட்டு பார்க்க ஆசீர்வதிக்க அவருடன் அவர்கள் இருக்க அவர் விரும்புகிறார் யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் திரும்பி இந்த வார்த்தையை தான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நம்ம கூட்டிகிட்டு வரோமா அல்லது நாம் தடையாக இருக்கிறோமா இந்த கேள்வி அடிக்கடி நம்ம கேட்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நான் என் பிள்ள கிறிஸ்துவனிடத்தில் வர்றதுக்கு என்ன செஞ்சேன் எல்லாரும் கேட்போமே யோசிச்சு பாருங்களேன் என்னென்ன செஞ்சுருக்கோம் அதே ஜபம் பண்ணிடும் அதே பைபிள் படிச்சிடும் அதே கடவுளை நம்ப ஆரம்பிச்சிடும் சரி அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்போ ஏசனாதர்கிட்ட சொல்லுவோம் நீ ஏன் ஏன் எங்களை கூட்டிகிட்டு வா தடை பண்ணாத இடம் கொடுங்கள் நீங்கள் ஏன் சொல்கிறீங்க ஏசனாதர் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரில நீங்கள் என்ன கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளைக்குட்டி பற்றி குடும்பமாக நடத்துறீங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஏசுவே எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால் நாங்கள் என்ன நம்புகிறோம்னா எங்கள் பிள்ளைங்க வளர 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 தானாக எதை கற்றுக்கும் பைபிளை கற்றுக்கும் வசனத்தை கற்றுக்கும் அதன்படி நடந்துடும் ஆனால் என்ன பிள்ளைக்கு சோறு சாப்பிட தெரியாது பத்து வயசு வரைக்கும் நான் ஊட்டி விடுவேன் என்ன தேவ மக்களே பகடி பண்ண நான் பேசலை வேதனையோடு வழிகளோடு பேசுகிறேன் நிறைய இடங்களில் போனால் சபை கட்டடங்களிலே சபை கூட்டங்களிலே வயதில் பெரியவர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் சிறு பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வருகிறது யோசித்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளை மாத்திரம் பேசலை வாலிவு பிள்ளைகளையும் சேர்த்து தான் நான் உங்களிடத்துல பேச வருகிறேன் நம் பிள்ளைங்க கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்கணும் கர்த்தருடைய காரியத்தில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு நாம் எல்லாம் உண்மையிலே ஜோ பண்ணுறோங்க அப்போ அந்த கற்றுட்டு போய் கேட்ட என்ன சொல்கிறாரு கொண்டு வாங்க தடை பண்ணாதீங்க என்ன அழகாக பேசியிருக்கிறாரு பார்த்தீங்களா அப்போ எப்படி அவங்கள அந்த காரியத்தை செய்ய முடியும் பெற்றாருடைய பங்குன்னு ஒன்று இருக்குன்னு இல்லவா இதை விட ஏசு இன்னும் நல்லா என்ன விளக்கம் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோன்னு எனக்கும் புரியலை படிச்சிட்டியா நல்ல மார்க் வாங்கிட்டியா அந்த வீட்டு பிள்ளைய விட நீ நல்லா இதை விட நீ நல்லா இரு இந்த படிப்பு படிச்சுன்னாதான் உனக்கு இவ்வளோ வருமானம் வரும் நீ ஒன்று எங்களுக்கு ஒன்று செய்ய வேணாம் நீ ஒன்னேவே காப்பாத்திக்கிறோம்னா இதுதான் சரியா எல்லாரும் பேசுறோம் தானே அப்ப நம்ம பிள்ளைங்க உலக காரியத்தை சரியாக செய்வதற்கு நாம் கவனம் செலுத்துகிறோம் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ இந்த மூணு வார்த்தை சொல்றதுக்கு மூவாயிரத்திலிருந்து முப்பதாயிரத்திலிருந்து மூணு லட்சம் வரைக்கும் செலவழிக்கிறோம் ஹாப்பி பர்த்டே டு யூனு பத்து பேர் வந்து சொல்ல ஒரு முந்நூறு ஐநூறு ரூபா செலவழித்து அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பைபிளை சொந்தமாக வாங்கி கொடுத்து அந்த பைபிளை அதை படிக்க வைக்கிறோமா கேட்க விட்டுமா இப்படி கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி கேட்க விட்டு கேட்க எடுத்து அம்மாவுக்கு கொடு அப்பாவுக்கு கொடு அண்ணனுக்கு கொடு ஏன்னா கேட்க வெட்டினா எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு தெரியாதா தப்பு சொல்லலை அப்போ கேக்கு வெட்டி எல்லாருக்கும் கொடு நீயும் சாப்பிடுன்றதெல்லாம் கவனம் செலுத்துற நாம வசனம் படிப்பதற்கும் பைபிளில் சொன்னபடி நடப்பதற்கும் நீ முக்கியத்துவம் கொடு இப்படி ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்ப்போம் சரியாக தவறான்னு தெரில யோசித்து பாருங்கள் பள்ளிக்கூடத்துலேயோ காலேஜ்லேயோ நம்ம பிள்ளை படிக்குது அங்கே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்து சொல்லுது உங்கள்கிட்ட எது எப்பயுமே நம்ம பிள்ளைங்க யாராக இருந்தாலும் சரி நாமளும் சரி நம்ம பிள்ளைகளும் சரி என்ன ஏன் இன்றைக்கி ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கிற ஒன்றும் இல்லை இல்லை என்ன தான் பிரச்சனை அங்கே ஒரு ரவுடி பையன் இருக்கான் ஒரு மோசமான ஒரு பிள்ளை இருக்கா அவன் என் பேப்பரை கிழிச்சிட்டான் அவன் என்னை அடிச்சுட்டான் யார் அவன் உன்னை அடித்தது 
பெற்றாருடைய கேள்வி ஆனால் நாம் வளர்ந்த காலத்தில் நம்ம பெற்றார் என்ன சொன்னாங்க ஞாபகம் இருக்கா நம்ம வயசுக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கல்ல நீ என்ன பண்ண முதல்ல நீ எதுவும் செய்யாமையா ஒருத்தர் வழியை வந்து உன்ட்ட ஒம்பிழ்த்தாங்க அப்போ பிள்ளைகளுக்கு வழி இருந்தாலும் அந்த வழியை சகித்து கொள்ளவும் அதை வெறுப்பாக மாற்றாமல் இருக்கவும் நாம் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கப்பட்டவர்கள் நீ என்ன எப்படி இருக்கிற உன் டீச்சருக்கு கொஞ்சம் கூட மூளை இல்லை என்ன குப்பத்தொட்டி பள்ளிக்கூடம் நம்ம வாயிலிருந்து வர வார்த்தைங்க அப்போ அதை எப்படி பிள்ளைங்க அதை மதிக்கும் சர்ச்சிலையா எல்லாம் பொறாமல் பிடிச்சவங்க வேணா மெனிக்கு மாதிரி இருப்பாங்க பெருமை பேசுவாங்க யார்கிட்ட பேசுறது பிள்ளைகளை வச்சுட்டு பேசுறது அப்போ ஏசு எல்லாவற்றையும் மாற்றி விட்டார் அப்படின்னு நம்மளே சொல்கிறோம் ஆனால் யாருடைய வாழ்க்கையில் எதுவும் மாறலை அப்படின்னு நாமளே சொல்லி கொடுக்குறோம் இது ரெண்டில் பிள்ளைங்க எதை எடுத்துக்கொள்ளும் தாங்க வாழ்க்கையினுடைய முன்மாதிரியாக யோசித்து பார்ப்போம் ஒன்று குருந்தியர் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாக இருந்தால் எல்லா மனுஷரை பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்களாக இருப்போம் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை சொல்கிறார் பிள்ளைகளே பெற்றார் நான் வெறும் பெற்றாருக்கு மாத்திரம் பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க பிள்ளைகளுக்கு சேர்த்து தான் கடமைகளும் பொறுப்புகளும் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ரெண்டும் இருக்கு ரெண்டு பேருக்குமே பெற்றாருக்கும் சரி பிள்ளைகளுக்கு சரி என்ன செஞ்சிட்டோம் என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஆவியானவர் இந்த குருந்தில் இருந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர் சொல்றாரு பாருங்க இந்த உலகத்திற்காக மாத்திரம் நாம் இயேசுவின் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறவளா இருப்போமானால் என் பிள்ளை ஸ்கூல்ல டென்த்தில் நல்ல மார்க் வாங்கிடுச்சு டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் வாங்கிடுச்சு காலேஜில் நல்ல கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சிருக்கு இப்போ நல்ல வேலைக்கு போகுது வெரி குட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியா அப்போ இதுக்கெல்லாம் ஜோம் பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ஜபத்தை கேட்டு தேவை நம்ம பிள்ளைக்கு இதெல்லாம் செஞ்சாரல்லவா அதுக்கு ஆவியானவர் என்ன பதில் சொல்கிறான்னு கவனிங்களேன் நம்ம எதுக்காக ஜோம் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்காக பிள்ளை மேலே அக்கறைப்பட்டுருக்கோம்னா இம்மைக்காக மாத்திரம் பிள்ளைங்க கிறிஸ்துவை சார்ந்திருக்க வேண்டும் கிறிஸ்து மேலே நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பிள்ளைகளை வளர்த்துருக்குறோம் அப்படின்றார் ஆமையா உலகத்தில் இருக்க இப்போ படிக்க வேண்டாமா கல்யாணம் பண்ண வேண்டாமா பிள்ளைக்குட்டி பேக்க வேண்டாமா ஒரு குடும்பம் வேண்டாமா குடும்பங்கள் தானே சபையை உண்டாக்குது ஆமாம் யார் இல்லைன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் ரைட்டு தான் அப்ப இந்த உலகத்துக்குரிய காரியத்துல இப்படி படிக்கணும் இந்த மார்க் வாங்கணும் இந்த வேலைக்கு போகணும் இவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் இப்ப திருமணம் பண்ணணும் அப்படின்னு அதை ஒரு திட்டமிட்டு வரிசையா கொண்டு வந்து கர்த்தாவே இந்த காரியங்களை உடைய தயவு எங்களோட கூட இருக்கட்டும் பிதாவே அப்படின்னு கேட்டு இது நடந்துச்சுன்னு நன்றி சொல்ற நாம நம்ம பிள்ள இந்த வயசுக்குள்ள முழு பைபிளை மனப்பாடம் பண்ணிருச்சு இந்த வயசுக்குள்ள புதிய ஏற்பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணிருச்சு இந்த இந்த வயசுக்குள்ள இத்தனை வசனம் அந்த பிள்ளையால மனப்பாடமா சொல்ல முடியும் முந்தி இருந்ததை விட என் பிள்ளை இப்போ பைபிளை பற்றி நான் சொல்லி கொடுக்கறத கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டு வளர்ந்து அது குணம் மாறிட்டே வந்திருக்குங்க எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படி எதையாவது முயற்சி எடுத்தோமா அதான் அவர் சொல்கிறார் அப்போ பரிசு தாவியானவர் என்ன சொல்கிறார் கவனிங்க நீங்கள் பரிசு தாவியானவரை நம்புகிறவங்களா இருந்தால் கவனிங்க இல்லாட்டி நீங்கள் அவங்க விருப்பப்படி முடிவெடுத்துங்க நான் என் சுயமாக என் ஞானத்தை நான் கற்றுக்கிட்டதை உங்களுக்கு சொல்ல வரல சார் உங்கள் பொறுமைக்கு நன்றி சொல்லி உங்களை பாராட்டுக்கிறேன் சார் கவனிப்போம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இருந்தால் எல்லா மனிதரை பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்போம் ஆவிக்குரிய லைனும் உலக வாழ்க்கைக்குரிய லைனும் ரெண்டும் அப்படியே இணைஞ்சு போயிட்டே இருக்கணும் இதில் ஏதாவது ஒன்று நீண்டு ஏதாவது ஒன்று குறைந்து விட்டால் குடை சாய்ந்து விடும் வண்டி சாய்ந்து விடும் டிரைல்மெண்ட் அப்படின்னு வாங்க இல்லையா ட்ரெயின் என்ன ஆயிடுச்சு அதன் பாதையில் இருந்து சருகி விழுந்து விட்டது எச்சரிக்கைங்க ஒரு டிகிரி முடிக்கிறதுக்கு உங்க பிள்ளைக்கு எவ்வளவு ஞானம் இருந்து எத்தனை பக்கம் எழுத முடிஞ்சு எத்தனை சப்ஜெக்டை எழுத முடிஞ்சு அதெல்லாம் பிள்ளையே ஒன்னால செஞ்சிருக்க முடியும் என்றால் வாலிபனே வாலிப பிள்ளைய முடியும் என்றால் பெற்றாரே உங்கள் பிள்ளைகள் செய்தது உண்மை என்றால் ஏங்க புதிய ஏற்பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாதா மொத்தம் இருநூத்தி அறுபது அதிகாரம் தாங்க இருக்குது ஏன் பழைய ஏற்பாட்டில் சங்கீதம் நீதிமொழிகளை பிள்ளைகளை மனப்பாடம் பண்ண வைக்க கூடாதா கேலி பண்ணல தயவோட கெஞ்சி கேட்கறேன் உலக பிரகாரமா பிள்ளைங்க எவ்வளவு படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணி என்ன ரிசல்ட் வந்துச்சு பாக்குறோம்ல எட்டு பேப்பரு ஒவ்வொரு பேப்பரும் இத்தனை பக்கம் இருக்கணும் சரியா பரீட்சைக்கு அல்ல ஏதாவது தோத்து போச்சுன்னா அரியசு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப அதே மாதிரி இங்க அரியசு நிறைய இருக்குங்க ரெண்டு சமமா இல்லையே அப்ப பரிதவிக்கப்பட்டவர்களா இருப்போம் என்ற எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் பிரியமானவர்களே நம் பிள்ளைகளுடைய ஆவிக்குரிய காரியங்களை விட பூமிக்குரிய காரியங்களை மு
செய்யும் போது தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்த்த நோக்கத்திலிருந்து நாம் விலகி போய் கொண்டே இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் சாப்பிட்டியா நல்ல ட்ரெஸ் போடு உனக்கு எந்த எந்த ட்ரெஸ்ஸு பிடிக்குது நீ சரி நீ ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீல அதை நான் உனக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் நம்ம வாயில் சொல்லியிருக்கோம் நீ என்ற ஒரு பொருள் கேட்டீல அதை நான் உனக்கு வாங்கி தரேன் நூற்றி ப பத்தொம்பதாம் சங்கீதத்தை மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பி நான் உன்னை கேட்டதை வாங்கி தரேன் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்தால் வாங்கி தரேன் எல்லா அப்பா அம்மா வாயில் வருது பதில் தப்பு சொல்லலை அப்போ பைபிள்லேயும் ஃபஸ்ட்டு மார்க் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம தானே பேர் சொல்லணும் ஒரு காலத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க முழு புதிய ஏற்பாட்டையும் மனப்பாடமாக சொல்லுவாங்க பிள்ளைகள்ட்ட திடீர்னு இடையில இடையில எங்கேயாவது சொல்லி வசனத்தை சொல்லணும்னா மனப்பாடமாக சொல்லுவாங்க அது தானா கற்றுக்கல வெற்றார் சொல்லி கொடுத்தது தான் இயேசு வருகின்றார் வேகம் இறங்கி மேகம் நடுவில் தம் பாதம் நிறுத்தி பூமிதனை நியாயம் தீத்திடுவார் பூலோக மக்களும் கண்டிடுவார் இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார் இந்த கடைசி காலத்திலே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே ஏழாம் தலைமுறை ஏனோ குறைத்த எல்லாம் நிறைவேறும் காலம் நெருங்க இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தியத்தை ஏற்க மறுத்தவர் நடுங்குவார் இயேசு கிறிஸ்து வருகின்றார் இந்த கடைசி காலத்திலே கர்த்தரை குத்தின கண்கள் யாவும் கண்டு புலம்பிடுமே பரிசுத்த வேதாகமத்தை முறையாக கற்று பெறும் ஆசிர்வாதம் வாழ்க்கையில் கிடைக்காமல் போய்விட்டதே என்று இயங்குவோருக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு நீங்களும் வீட்டிலிருந்தே பரிசுத்த வேதாகமத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் சான்றிதழ் மற்றும் பரிசுத்த வேதாகமத்தை பரிசாக பெற கிருபை உள்ள வார்த்தை தபால் பேட்டி எண் பதினைந்து அரசடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு மேலும் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது சரியான சத்தியத்தை கேள்விப்பட வேண்டும் சத்தியத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் பாவ வாழ்வை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் இயேசுவே தேவனுடைய குமாரன் என்று நாவினால் அறிக்கையிட வேண்டும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருவை உள்ள வார்த்தை தபால் பட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு